Hello, Ceci, how are you? Fine, thank you. And you? I'm fine, thank you. Okay. And doesn't work too well. Oh. So, did you go anywhere today, Cecil? Let me if I. Oh. My day? How was? No. Did, I, you, go, did I, you go anywhere today? I didn't. Oh, I went to work like this and did. In the afternoon, I saw my mother. It's, it's okay. Ah, you saw your mother. It's okay. Edwin, uh, yes, I saw my mother. Okay. And I went to drink coffee with her. Drink coffee with And then I shared. With my mom. The internet or, or it sounds a little bit bad today, Ceci. It's maybe, yes. It's okay. okay. All right. Karen, how about you? How are you, Karen? Hi, teacher. I'm doing good. How was your day today? My day was uh funny because I have a, a little kitty, cat. A little? Cat. Cat? Yes. Meow, meow. Yes. Ah, okay. And I, I watch it, uh, the game, the USA and uh, this with El Salvador. Uh, soccer. Okay. And, and stay in my house. And who won the game? Uh, USA and El Salvador. But who was the winner? Uh, USA. Okay. It's typical, huh? Yes. <laughs> okay. And the game was in the United States? Yes. Okay. No problem. No higher. I, I don't watch soccer, so I don't know. I, di I didn't know there was a game, so. Uh, what can I, I say? No, I, I don't watch any soccer. I don't, I don't watch any, any, any games. I didn't know. Mm -hmm. I don't see much, only uh, play El Salvador. Okay. I didn't even, for example, for me, I, I didn't know... Uh, uh, Real Madrid and Barcelona exist until I was maybe 25 years old. I didn't, I never heard of them. Really? Really? Nunca lo había escuchado. Never heard of until, oh, wow. uh -huh, until I, I was 25. I, I really don't like, I don't like anything in soccer. I don't watch anything. So for me, it's okay. But I see Salvadorians like, so okay. What this sport do you like? I like football. I like basketball. Um, sometimes other sports, for example, tennis, I can watch or play. Mm -hmm. so, okay. It depends because, for example, if I, I like to watch, for example, I like to watch surf, but I cannot surf. Uh -huh. like, I like to play, but I like to play American you football. Surf? Yes. No, I can't surf. Uh -huh. Mm -hmm. The World Cup, uh, I don't see. The World Cup? Uh -huh. No, only when it's obligation for my job. Okay. When it's my... Because, <laughs> uh -huh, because sometimes I have to... It's my responsibility to be with the students. And the, the school allows them to watch the World Cup. It's the only time I ever watched the World Cup. The first time, the first time I saw one game, the first time I saw one game of the World Cup was... I think 2004 or no, 
2006 or eight, whenever it was that in, in those years, that is the first time I watched the World Cup game and only because it's obligation and they pay me to, to be with the students. But if no, I don't watch. For me, it's so boring, so boring, the soccer. Mm -hmm. But hey, everybody likes it. In my house is a big party. When yes, we, we was um it's sorry Ceci, your your internet connection is very bad today i'm i'm sorry it's difficult to hear you to understand you okay so it's good so we're going to take a moment we're going to discuss uh, just like Karen and I and Ceci, we're discussing, you're going to discuss what activities do you like? Uh, what do you do? What sports do you play? What do you like to watch? What is the difference? Okay. It's nothing fancy. It's just for fluency, communication, questions, WH questions. Uh, for example, Karen says, I like to watch basketball. Perfect. What is your favorite team? Who do you like? What do you like to? The idea is to create a small conversation with it. Are we ready? Yes, yes. Yes? Yes. Okay, perfect. So remember, the important is speak and then follow up with extra questions, more questions to your partners. WH questions. Don't worry, Lisette. I'm going to put you and Eugenia into the group. Okay, teacher. Okay. Carla, you having problems? Only me? No, you, Lisette, and Eugenia. No, solo yo estaba. No, vos te saliste. <laughs> okay. Uh -huh. No había nadie. I can see. Uh -huh. Okay, teacher, sorry. It's okay. Go ahead. Solo vos te saliste. Venga. Voy a mandar a diferente grupo ahora. Ya no con el mismo. Ando de rebelde. Sorry. It's okay. It's okay. It happens. Mm -hmm. What happened, Karen? Ya no, no te pudiste unir otra vez. No, no me sale para unirme. Okay. Let's try another group again. Do you have it, Carla? The new invitation? Yes. Veronica, do you have the invitation? Okay, lower this. You have the invitation? Yes. Okay.
¿Por qué tan calladita, Ceci? No dice nada, ¿no? <ríe> no se mete al grupo. No, no, no se escucha. Lo tenés en silencio. Es el... Ok. Okay, good. So we have the opportunity to talk a little bit with your partners and what you like, what you don't like, the sports, the activities, the different things, okay? Today we're going to go ahead and before we begin, any questions, any problem with the platform, with unit one, unit two, unit three, the midterm, any questions or any problems? No he podido avanzar en la plataforma, Tiche. Estoy en fin de mes y es súper atareado. Ah, ok, Verónica. Entonces, ¿cuál es sí, la propuesta? Este, uh -huh. este fin de semana. ¿Hasta cuándo tengo para terminar la, el, el meter? El, el, cuando pueda, lo puedes hacer el último día y dejar que todo se te acumule y estar estresada. ¿Puedes hacerlo? No. Hasta, a ver, <ríe> sí, Tiche. De fecha límite, tenés hasta fecha límite. Pero es que tengo, es que... le, voy a, le voy a mostrar, después de la clase tengo que seguir trabajando. Mire. No hay problema, no hay problema. Entonces, por eso digo, no, no se trata de, 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 de tratar de hacerlo todo de un solo, sino que uh -huh. busca un momento donde de verdad la plataforma te va a ayudar para reforzar y acordarte uh -huh. lo que has aprendido. Entonces, uh -huh. si puedes 15 minutos hoy, si puedes 15 minutos mañana, donde tengas un momento, pero tratar sí. de que sea seguido. Es como ir al gimnasio, ¿verdad? O sea, de ir al gimnasio un día a la semana por cuatro horas, no es lo mismo que ir cada día 30 minutos. Estoy así de renunciar a seguir en las clases. <risa> no, no te preocupes. Ah, sí, sí, sí. Como vos decís, si solo es de fin de mes, no hay problema. La otra semana, sí. el, el uno, el dos, ya no tenés el mismo estrés, ¿verdad? Nah, es que mi trabajo es así es. O sea, es todo. Ahorita es como temporada para mí. Okay. Porque... Ajá. Entonces, Entonces la como... semana estamos bien. <risa> Primero Dios. <risa> ok. Entonces, eso sí. es todo. Solo tenés que organizarte tu tiempo. Tenés hasta, sí. como te digo, tenés hasta la última fecha límite, que es el último día del curso. El, ah, el... no. Pero, no, o sea, ajá. pero la idea es de. de no, yo pienso este fin de semana. Sino que de aprender de, del curso. Exacto. Ok. Así que tranquila, si puedes avanzar un poquito este fin, avanza, ¿ok? Mm -hmm. All right, any other questions? Anybody else? Uh, I have a problem with the answer, the uh, section 3, the 3.10. 3.10, let's check. Ok. One moment. All right, let's return. Section three, three point ten, correct? Yes. Okay. Nine ten. But three point ten is a video. Oh, sorry. Mm. Sorry, teacher. Three point four. Three point four. 
Yes. Okay, 3.4. Here. Yes. Okay, in which number? Which is the problem? Is that question, the, the two last question? Uh, we, we answered in class, number nine was, I do two, no period, and I can eat bland food. Um, I think the, the, we answered this, I can't either, if I remember, or I can't remember, it was neither can I. Neither can see. I. I think it was neither can I. Uh huh. That's it. Is remember neither is for the negative, and two is for the positive. I did. Ah, is con comma. Mm hmm. Okay. This is only only problem. Okay. Ya se solucionó así. Thanks. You're welcome. Mm -hmm. Anybody else? Any other questions? No? All right. Excellent. So let's continue. Today we begin Unit 4. Amazing. Now we are in Unit 4. Unit four, okay. Ya vamos a más de la mitad del curso. Ya. Oof. Excellent. Okay. So this weekend you should be finished unit one, two, and three, complete with the midterm. Okay. So the idea for this weekend, one, two, three, and midterm. The four activities complete. Today we're going to look at geography. We're going to look at vocabulary for geography. Okay, here, let's watch a small video. Welcome to one more section. Listen to the following vocabulary. Repeat it as many times as needed. Are you ready to learn new words? Listen first and then repeat each word. Beach. Desert. Beach. Desert. Forest. Hill. Forest. Island. Hill. Lake. Island. Mountain. Lake, ocean, mountain, river, ocean, valley, river, volcano, valley, waterfall, volcano, waterfall. Mm. Okay, so one more time, let's take a look at all of this vocabulary. It's a lot of vocabulary that we have. It's difficult to see, I think. It's a little bad, uh, the letters. Let me try. Maybe I take a picture and put it into the group. Maybe it's a little bit better, but I think maybe it's a little hard. Let's see. Okay. So we have the words. Everybody repeat. Beach. 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 Desert. 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 Okay. Forest. 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 <laughs> Hill. Yeah. yeah. Okay. Is okay. Do you understand beach, desert, forest, and hill? Yes. Hill yes. no, teacher. Hill no. Hill. Okay. Hill no. Hill. Yeah, teacher. Yes. Uh, any question? Um, ¿Cuál es la diferencia en pron de pronunciación entre desierto y postre? Eh, la S. Vas a decir okay. desert y desert. Mm -hmm. yes. de, la S. Yes. La e, desert and desert. Desert es postre y desert es desierto. Al revés. Desert es postre y desert es desierto. Al revés. Desert es postre. Lo vas a saber porque siempre hay dos S. Pensá mm -hmm. que es como un postre, siempre querés más, siempre querés dos. Y oh. desert solo hay uno, porque ni eso querés. Desierto. <laughs> ok. So, desert. Desierto. Uh, desert. 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 Postre, dessert. 
Okay. Here. So. Okay. Hill. Habíamos quedado con Hill. Es una loma aquí. This is the hill. No montaña. No montaña. Colina. Colina. Como colina. Yes. That's the hill. Okay. Okay. Thank you, teacher. Then let's continue the other words. The other words is island. 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 Mountain, then ocean, 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 river, ocean. River. 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 river, valley, valley, valley. Okay. valley. 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 island, lake, mountain, ocean, river. It's clear, yes, it's clear, it's clear. yes, yes, yes. Thank you. One second, just one second. Okay, sorry guys. Okay. Now we have the next one, Valley Volcano Waterfall. Valley. Valley Volcano Waterfall. One more time. Valley. Valley. Oh, no, 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 no. Escuché allí como que una B. No, no cierren los labios, sino que solo muerden el labio inferior. Valley. 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 Correct. Valley. Correct. Valley. Okay. Valley. Volcano. 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 Exacto. Se fijan que las dos no son B. No, no voy a decir Valley ni voy a decir Volcano. No, es bo, no. Es Volcano. Okay. Okay. And then we have okay. waterfall. Water, water, waterfall. Waterfall. It's okay? Yes. Yes? yes. All right. Good job. Okay. These are the geography, the places. Okay. Now we're going to learn how to compare. Compare using adjectives to describe geography. This is we, here we're going to look a little bit of vocabulary for adjectives. Hi guys, in the conversation we're about to listen to, the speakers use comparative adjectives. Do you remember how to compare? Stay around for the explanation. It is important to practice and understand the conversation. Listen and practice. Here's a geography quiz in the paper. Oh, I love geography. Ask me the questions. Sure, first question. Which country is larger? China or Canada? I know. Canada is larger than China. Okay, next. What's the longest river in the Americas? Hmm, I think it's the Mississippi. Here's a hard one. Which country is more crowded, Monaco or Singapore? I'm not sure. I think Monaco is more crowded. Okay, one more. Which South American capital city is the highest? La Paz, Quito, or Bogota? Oh, that's easy. Bogota is the highest. Okay. I put the conversation into the WhatsApp group. Okay. First, we let's see. No, es la, es la proyección, por eso aparece bien, bien oscura. No crean que... Uh -huh, it's very hard. Tal vez le sale mejor eh, para muchos verlo en un WhatsApp. Pero si no, aquí. Okay, let's take a look. Okay. First, any vocabulary, any words you don't know? Crowded. Crowded. Mm. Crowded is Crowded. a lot of people. Ah, oh, okay. Mm -hmm. Okay, teacher, hard. Repeat. Hard. Hard. A difficult. There's a hard one. 
a difficult conversation. Here is the conversation. Here's, here's a hard one. This, here's a difficult one. Es como decir que la situación está fea, dura, algo así. No. Difícil. Difícil, exacto. La siguiente pregunta es difícil. context. Yes. Como decir, te voy a dar una. Esta está yuca. Una yuca. The others are okay. And the highest? Highest, uh, the highest, highest, oh. highest. Go up, 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 up. up, up in the up, side. Up. Over C. Mm -hmm. This is the highest. Okay, thanks. You're welcome. The others okay? Yes, teacher. Yes? Okay. Uh, ¿Cuál es la diferencia? Usamos la palabra ER cuando estamos comparando dos cosas, como China o Canadá. Podemos usar ER, larger, bigger, uh, heavier, eso, ER. Cuando estamos comparando tres cosas, usamos EST, EST, uh, oh. longest. ¿Por qué? Porque estamos hablando de todas las Américas. Aquí, eh, the highest. Highest, ¿por qué? Porque estamos hablando de tres o más, ¿ok? Cuando estamos hablando de solo dos cosas, vamos a usar ER, ¿ok? Larger, bigger, faster, ¿ok? O si la palabra es grande, vamos a usar la palabra more para comparar las dos cosas. More crowded, ¿ok? Entonces, ER y more es para dos, ¿ok? Lo voy a poner en el chat para que no se confundan. Ahí lo tomen, pónganlo en su cuaderno, ¿ok? Es ER or more. ¿Ok? Es for two things. ¿Ok? Example. ¿Está bien ahí? Comparatives significa comparar dos cosas, ¿ok? Y se usa ER o more. Entonces, si la palabra es pequeña, solo se agrega ER. Si la palabra es grande, se agrega more. ¿Cómo saben una palabra grande y una pequeña? Un truco bien fácil. Sí, la no importa cómo lo pronuncias, las sílabas. Exacto. Entonces, por ejemplo, vos decís eh, crowded. Crowd did. Huh? Entonces va a usar more. Pero this is big. Big. Solo es uno. Yes, huh? Entonces, bigger. Entonces, si es chiquita, ER. Si es dos sílabas o más, vamos a poner more. ¿Ok? Eh, más la última consonante, ¿verdad? ¿Cuál? Well, big. Bigger. Big. La palabra es big. Entonces le ponemos ER, bigger. Y Entonces, la E. Perdón. E también la G. No. ¿Cómo? ¿Cómo menciona de agregar la letra G cuando es una palabra así? Big, ah, cuando en ponemos doble letras. Uh -huh. Doble, exacto, ok. La doble letra siempre es que es vowel con S. Plus consonant. Okay. Se agrega doble letra cuando finaliza que siempre tiene la última terminación, solo tiene una vocal. La palabra tiene una vocal y es la penúltima letra. O sea, si el vocal es la penúltima, en el caso de la palabra big, podemos ver este ejemplo perfectamente. Consonante B, vocal I, consonante G. Entonces, vamos a agregar doble letra. Entonces, va a ser bigger, doble G. ¿Bad? ¿En el caso de bad? 
Bad. Okay. La palabra bad. Mm -hmm. Esa es irregular y sí, la sí, palabra claro. es worse. Worse. Okay. okay. Es cierto. Pero puedes poner la palabra, por ejemplo, fat, gordo, gorda. Y la misma regla. Vocal, okay. consonante, okay. vocal. Fatter. Okay. Uh -huh. Ahora, miremos la palabra fast. Miren fast. ¿Vamos a poner doble ten fast? No. No, no, no es la penúltima la que tiene no. la vocal. Y como no es la penúltima, no le seguimos la regla de ponerle esa doble y solo ponemos normal, fast. Ok. Profe, entonces, R vamos a usar nada más cuando sea una consonante. ¿El doble? El R. Y R. No, no, no. Para nada. Se fija, entonces, también puedo decir padres. No, no puede decir padres. Padres no existe. Es como juela. Juela no existe. Juela existe, soy. No existe. <risa> O sea, el, el R lo ocupamos la gente cuando... Decirlo, no significa que está correcto. Ajá. Entonces, es como en las canciones. Ah, the baddest, I'm the baddest. Sí, pero no existe. O sea, no existe de esa forma, sino que es... No, eh, tiene, no tiene sentido. Ajá, es que tiene que ser. Es bad, worst, worst. Uh -huh. Eso es lo que van a hacer. Sí tiene sentido, porque es, el, es como así, es como habla la gente, pero no es correcto. Como juela, juela, sí tiene sentido para los salvadoreños, pero no es que está correcto. Uh -huh. Así es la forma que yo siento que es más fácil entender. Sí, la gente habla así, claro. La gente te va a entender, sí. Y lo puedes decir en un lugar profesional de trabajo, ¿Acaso van a ir a las Naciones Unidas y van a dar un discurso? Van a decir, juela, fíjense que en El Salvador es como lo del Bitcoin. Ah, viera, viera, gente. A ninguniar, a sacar el cali. Ajá. No, claro. La gente Mi habla así, cali. si hablamos. Pero no es que sea el adecuado para poder desarrollarse. ¿Ok? ¿You ready to practice? Yes. yes. En este caso no ocupamos el most. El most. Como mm -hmm. mencioné, el more y el most se ocupa. El most es para cuando son Cuatro. tres cosas ah. o más. Tres cosas o más. El more solo es para dos. Ah, ok. Uh -huh. y, también se, y también se utilizan según las sílabas que tenga la palabra, ¿verdad? Digamos, tiene seis sílabas. Es most. Podemos... More. ¿Por qué? Porque las palabras cortas no las podemos usar en more, ¿verdad? Porque no puedo decir more big. No, no puede decir more big. De hecho, tenés que ser, eh, solo puedes usar uno o el otro. O vas a decir bigger o vas a decir, perdón, vas a usar er, el er, o vas a usar more. Pero nunca van a combinar more er en ninguna palabra. Por ejemplo, no puede decir more faster, eh, more fatter, more bad. O sea, no, no puede combinar las dos. O es uno o es el otro. Teacher, sí. what's the difference in comparative and superlative? Hay otro eh, en el chat. No sé si está viendo en el chat. Comparative. Yes. Eh, al principio, pero, pero en el caso que dice, ah, ok, more beautiful and most beautiful. Vale, ahí en el sí. chat. ¿Qué es qué, qué, uh -huh. qué la diferencia entre ese de comparatives y el superlative que es el último? ¿Cuál sería la oh. diferencia? More beautiful mm. if for two things, uh, the comparison for two things, ah, and okay. the most when the three or more things. Three or more. Uh -huh. Correct. O, o puede ser eh, more es para cuando comparamos con una cosa y el, el comparative y el superlative es cuando comparamos una entre todas, entre todas su especie, por decirlo uh -huh. así. Entre todo, exacto, uh -huh. exacto. Uh -huh. Es la uh -huh. mejor de todas las especies. Uh -huh. Ajá. Okay. 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 Good. Any other questions? John 
no questions, bye. <risa> Perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a practicar la conversación primero. Vamos a tratar de agarrar un poco de fluidez. Es 4.3. 4.3. Which country is larger? China. Si le sale mejor en la compu o en el WhatsApp. Right? 4.3. Hay Mike and Wendy. Mike and Wendy. Una vez Mike, una vez Wendy. Después cambiamos. La primera vez que lo hagan, acuérdense, la primera vez es para agarrar cómo se pronuncia, cómo se dice, cómo estamos. No se trata de ser fluido la primera vez, porque yo sé que algunos de ustedes es que lo tratan de hacer bien rápido. No, la primera es para que se sienten cómodos diciendo las palabras. Por eso es que le doy tiempo para practicarlo dos veces. La segunda vez es cuando ya van o nuevamente a hacerlo fluidamente. ¿Ok? Ok. How do you say geo geo geography? <laughs> geography. 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 Correct. Geography. 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 Okay. Okay. Any questions? <clears throat> no. 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 Okay. Let's no. practice the conversation. Let's go. Y sé, no te conectaste al cuarto. Ahí te está esperando. Excelente.
Any questions? It's okay? It's okay. Okay. ¿Qué significa crowded, profe? Crowd. Crowded. ¿Qué significaba crowded? Yeah, no. A lot of people a lot in a place. A lot of people. Gentío, Un montón de people. Los salvadoreños. Gentío. Gentío, seguro. Crowded. Bien hincha el profe. Vuela, Vuela. <laughs> That's the crowded. Okay. Let's continue on with our topic for adjectives. Okay. Here we're going to look at comparison with adjectives. Ahora vamos a ver bien la estructura gramatical. Comparison with adjectives. Hello and welcome back. Remember there are different types of adjectives? That's right. We have short adjectives, long adjectives, and irregular adjectives. With that in mind, now we'll study the superlative <coughs> of adjectives. Please stay around and pay attention to the explanation as well as the audio program. Comparisons with adjectives. Which country is larger, Canada or China? Canada is larger than China. Which city has the largest population, Tokyo, Mexico City, or Sao Paulo? Tokyo has the largest population of the three. What is the most beautiful mountain in the world? I think Mount Fuji is the most beautiful. Adjective, comparative. Okay. Ya vamos a ver eso, solo les quiero explicar la forma fácil de entenderlo. Adjectives, todo lo que está en esta lista, una cosa. Comparatives, todo lo que está en esta lista, dos cosas. Superlatives, todo lo que está en esta lista, tres o más. Así que si va a hablar de una persona, una cosa, una comida, la primera lista. Si vas a hablar de dos cosas, dos personas, dos comidas, dos va a ser la segunda. Y si vas a hablar de tres o más, va a ser la última, the superlatives. En general, es palabra, palabra con ER y palabra con EST. La forma fácil de acordarse como truco, eh, si estoy hablando de dos cosas, le pongo dos letras. Si estoy hablando de tres cosas, le pongo tres letras. Y si, no estoy, y si solo estoy hablando de una cosa, solo es la palabra. ¿Ok? Superlative. Long, longer, the longest. Dry, drier, the driest. Big, bigger, the biggest. Famous, more famous, the most famous. Beautiful, more beautiful, the most beautiful. Good. Better, the best. Bad, worse, the worst. Let's review comparative adjectives. We use the comparative adjectives to compare two people, places, or things. They are used in sentences where two nouns are compared in this pattern. Noun or subject plus verb plus comparative adjective plus than plus noun or object. Let's not forget what happens with short, long, and irregular adjectives. Study this chart and take notes as you do so. Take a look at these examples. They are applying the rules. My house is bigger than her house. His room is tidier than her room. The red car is more expensive than the blue one. Ready to learn about superlative adjectives? Superlative adjectives are used to describe an object which is at the upper or lower limit of a quality. They are used in sentences where a subject is compared to a group of objects. Follow this pattern. Noun or subject plus verb plus the plus superlative adjective plus noun or object. Study the chart. Just as comparative adjectives in superlative form, we also have short, long, and irregular adjectives, which you need to take into account when using them. Examples? He is the tallest of his family. Michael Phelps is the fastest swimmer in the world. 
Canada is the biggest country in North America. Can you write one sentence using good in its comparative form? Now write another sentence using good in its superlative form. Write both sentences in our discussion box. So, lo más importante que nos fijamos es aquí. Cuando usamos ER, comparison, we always use than. Than is an obligation, okay? You, it's necessary compare with two things. My house is bigger than Andrea's house. My, my room is tighter than Michael's room. When we use superlatives here, no than. Only the tallest, the biggest, the cleanest, the nicest, but no than. In comparatives, yes, than, okay? Always is obligation. Any questions? Escucho grillos. Ah, no, aquí están todavía. Okay. No questions? Eh, teacher, yes. eh, había, una oración, <ríe> había una oración en, que hablaba de que cuál era el más largo de los tres, si San Pablo, México, México, no sé qué, o así. Si, bueno. digamos, ahí hubiera otro país más. Este, aquí eh, está. Sí. Uh -huh. Ajá. Si ahí hubiera otro país más, como para la oración, ya no fuera... Lo mismo. Porque, sí. como, como. porque lo mismo sería, no importa, 3, 4, 5, 6, 7, 40 países, sería lo mismo. ¿Por qué? Porque usamos el superlative, esta estructura, para tres o más. No solo tres, tres o más. No importa la cantidad más. Entonces, which city has the largest population? Yo puedo poner Tokio, Mexico City, Sao Paulo, New York, eh, San Salvador, Guadalajara. Eh, no importa, porque esta estructura siempre es para tres o más. Ok. Así que excelente respuesta, excelente pregunta. Lo único es que en tu respuesta, si vas a decir así, Tokio has the largest population, si estamos hablando de cuatro países, cinco, lo que sea, le vas a cambiar el número. Pero si solo estás diciendo la respuesta, Tokyo has the largest population. Ok. Ok. Thank you. You're welcome. You're welcome. Good question. Any other questions? Yo le quiero preguntar, eh, ¿quién es el mayor de los hermanos? Y en dado caso son tres. Who okay. is the oldest? Correct. Y si son Pero dos. Si, ajá, si son dos, older. Correcto. Older. Ok. Correct. Y si solo quiere decir que, es, que está viejo. All. Old. Old. Exacto, porque solo es una persona. Uno. Una persona uh -huh. old. Dos personas okay. older y tres o más oldest. Oldest. Ok. Any other questions? Okay, good. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Vamos a practicar creando preguntas. Tenemos preguntas con which, se fijan, what, pero lo más importante es que utilicemos adjectives, comparative, superlatives. Adjectives, como ya normalmente los manejamos, que solo es la descripción, hoy no lo vamos a practicar. Vamos a enfocarnos en comparatives and superlatives. ¿Cómo vamos a hacerlo? Por ejemplo, con mi compañero, which, y podemos usar diferentes palabras. Okay? Which restaurant is bigger? Which restaurant is bigger? Pizza Hut or Little Caesars? Which restaurant is bigger? Pizza Hut or Little Caesars? Pizza Hut. I think. I think Pizza Hut pizza is the bigger. Hut is the bigger. Yes, exactly. 
no nos acostumbremos a cómo hablamos español. Pizza Hut, Little Caesar. No, hagamos la oración, porque en inglés igual van a tener que hacer una oración. No van a dar la respuesta de una palabra. Entonces, como el ejemplo, van a poner Pizza Hut is bigger y usemos Dan. toda. Dan. Yeah. Only in comparison, use the problema. Only in comparison, use the publicidad. Uh -huh. Exactly. Okay. So. Y yo pensando en cambiarle el nombre a Perafon. Ah, there you go. Uh -huh. <laughs> Good. Esa es la idea. Vamos a hacer preguntas y respuestas largas. No vamos a querer decir solo a ah, digo. Claro, ok. Which company is better? Ok. Which company is faster? O sea, hagan toda la pregunta y toda la respuesta. Teacher. Yes. Okay. Uh, I have a question. In the word attractive, what is the comparative? ¿Cuál es el, cuál es el comparative de attractive? Hoy aprendimos la regla. ¿Cuál va a ser? For two person is more attractive okay. and if for three okay. or more, more. is most, oh, yes. most attractive. Very good. Acuérdense, palabras grandes, attractive, ah, que tiene más de una sílaba, more or most. More or most. Okay. He always use them. For two, yes. For two, okay. yes. More attractive than. Okay. Mm -hmm. You ready to practice? I think. Okay. Try to make three questions, three answers. Three questions, three answers. This is the objective. Three questions, three answers. Okay. Uh, three and three. All right, let's go. Okay.
Hey, Ronald. Ronald? Ronald? Okay, so you can see we need to practice more comparatives and superlatives. Comparatives and superlatives, okay? So tomorrow we are going to continue the grammar, the context, comparatives and superlatives. Comparatives two, ER, superlatives three, EST, okay? Uh, teacher, tomorrow is Friday. Ah, it's cierto. A Monday. Monday. <laughs> okay. See you next Monday. <laughs> wow. Los voy a extrañar en mañana. Okay. okay. Usted yeah. conecta ese teacher. Ahí vamos a estar. Ay, tomorrow we laugh. Relax. Tomorrow we laugh. In Spanish. Uh -huh. Okay. Hey. Have a good night. Thank you. Bye, teacher. Bye, -bye. 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 Bye,